Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Como está ocurriendo en estos tiempos, eh, no transmitimos desde nuestros estudios centrales ni tampoco desde los teatros eh, del mundo, sino que lo hacemos cada uno desde nuestra casa. Saludo inmediatamente a Patricio Barton y a Guilespi. Buenas noches, amigues. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a dar cuenta de nuestras últimas hazañas. ¿Qué vamos a hacer? Nada. <risa> no. Nuestra última hazaña ha sido eh, encender la computadora y conectar todo para hacer esta transmisión. Bueno, bien. ¿Estamos en condiciones de emitir? Sí, señor. ¿Tenemos eh, alguna novedad, alguna noticia? Ha fallecido el negro Fontoba, un querido amigo de, sí. de este programa. Yo le contaba a Gillespie que hace, hace no tanto, hace un par de años atrás, tres por ahí, eh, estuvimos conversando con el, con el negro para ver la posibilidad de incorporarse él a, a la venganza. ¿no? Y después, la verdad es que no me acuerdo qué pasó, pero quedó ahí eso. Pero y contaba eso para establecer una proximidad que a uh -huh. lo mejor no se adivina tanto, ¿eh? porque no, no ha sido público, no ha sido tan público eh, su, su, su cercanía con, con nosotros. Eh, él ha estado en un tiempo bastante eh, cerca de mis costumbres, de mis días, de, de mis fiestas, de mis reuniones. Después, eh, este, nunca sabemos por qué suceden estas cosas, nos alejamos, nos acercamos, pero siempre ha estado el negro muy, muy cerca de nuestros afectos y eh, profesionalmente también, aunque parezca que no. Bien, vamos a preguntarle a usted, Barton, si, si le ha pasado algo interesante que nosotros podamos usar para establecer patrones de conducta, para sacar algo general de lo particular, o a veces algo particular de lo general. Bueno, mire, por suerte hoy pude restablecer contacto con las autoridades de la radio. Ah, oh, o estaba, estaría desesperado, me imagino. Sí, usted. sí. Los solfas como usted, en, en tiempos como estos, suelen sentirse muy solos al no saber qué medias chupar. Claro, está, estaba preocupado porque evidentemente era un problema de conexión que teníamos. Claro. Eh, ellos también me estaban, estaban inquietos. Pero bueno, por suerte hoy a la mañana estuvimos toda la mañana desayunando virtualmente, ¿no? Así. Claro. Ah, toda la mañana, directamente. Y se miraban como el otro mojaba la media luna y así. <risa> Sabe que le iba a decir exactamente eso, así que se ve que, <risa> se ve que usted estuvo también mirándonos. Eh, posiblemente. <risa> bueno, y uno de Además, ellos... Yolfa, soy Miranda. <risa> <risa> uno de estos directivos, que no, no diré cuál, porque tampoco se trata acá de andar ventilando no. eh, intimidades y cosas, me dice... Eh, hay que hablar más de los médicos en esta radio. Vio que sí. se sale a aplaudir a los médicos todo. ¿Cuándo antes en la vida? Si todo el mundo está hablando de los médicos, señor. <ríe> sí. sí, pero en este programa no se habla de los médicos. El único médico que aparece acá es Caragencián, que hay que ver si es médico. No, es claro, médico, señor. Es médico. Tiene el diploma también, de. Eh, también el doctor Barragán, que es dentista, no es médico. No, no, no. Eso es, es otra cosa. cosa eh, el médico no va a comparar con el dentista. El, el grado no. de respeto que merece no. un dentista no es el mismo el médico. No, ¿Usted señor, alguna, vez, usted, ¿Alguna usted, vez escuchó ejemplo, que alguien que se va a casar con un médico es una cosa. Sí. Si se va a casar con un dentista es otra completamente. Por supuesto. ¿Alguien salió al balcón para aplaudir dentistas alguna vez? Jamás. No. no imagínense. No. Nunca jamás. Y, y menos a, al, al doctor Barragán, imagínese. <risa> Un dentista que 
eh, trabaja prácticamente desnudo. Bueno, bueno. Sí. Bueno, pero Cada eso por una... Es por ahí es por una cuestión de asepsia de que tiene que estar el cuerpo desnudo de, a, a, adentro del camisolín. Sí, y que te lo diga además, ¿no? Sí. <risa> bueno, muy bien. Vamos a ver que eh, si tenemos algo acerca de médicos. Aquí me ha llegado uno, por favor, uno de la Sociedad Argentina de Buenos Médicos. Ah, de buenos médicos. Ah, se de buenos así. médicos. Esta es la mejor asociación, ¿eh? Hay otra, sí, que es la Asociación Argentina de Médicos Regulares. Claro. Sí. Y está la otra también, que es la Asociación de Médicos Malos. <risa> no le voy a preguntar cuál tiene más afiliados. No. Eh, acá dice, ¿cómo ser un buen médico? Atención, ¿eh? Esto no solo para los médicos que seguro que quieren ser, hay esa cosa, ay, yo quiero ser el, el mejor de todos, etcétera Sino también sí. para los eh, estudiantes de medicina. Claro. Que quieren obtener las mejores notas y, y después te las cuelgan, ¿viste? La sala de espera de los médicos. Sí. Está lleno de congresos. Sí, señor. Eh, Todos los cuadritos ahí. Reuniones de consorcio. Uh -huh. No, bueno. que han asistido. Y, y eso le pone en el cartel, certifico que el doctor Oscar Caragencián estuvo en el cumpleaños. No, de bueno. Y ahí y le dan un diploma y él te lo cuelga ahí. Bueno. Ahora, vio que, vio que los médicos cuelgan los diplomas, sí. pero no cuelgan las notas, las calificaciones que obtuvieron. No, no. Ni, los bolet, ni los boletines. No, nada. <risa> Sí, no. materia por materia, ¿no? Porque, por Imagínese. Ejemplo, anatomía, 4.50. Sí. Y después lo tiene que andar palpando a usted, que dice, hay que ver si acierta con los órganos. Claro. Y se le duele acá. Sí, ¿Qué, qué, ¿qué será, usted le parece? ¿Le consulta? No, pero no puede. No, no puede, él tiene que decir. Bueno, ¿cuántas veces te has preguntado cómo ser un buen médico? o oh, joven médico que escuchas este programa. Eh, o, a lo mejor, estamos refiriéndonos a un joven que todavía no empezó ni siquiera la carrera, está soñando eh, con ser médico. Sí, bueno, es que lo que pasa es que to no todos, eh, sí, y las familias, los padres de sí, esos chicos. Ay, lo que nos ahorraríamos. Claro, sí. ojalá que nos salga médico. El gordito nos sale sí, médico. Sí, sí. Con, con lo enfermizo que somos. Eh, nos cerramos sí. un montón de guita pues nos cura es que, él, nos cura es que es verdad que la humanidad se divide, se divide entre los que han, logra, han logrado ser médicos y sí. nosotros que no lo hemos logrado ¿no? eh, sí, es una de las maneras de dividir mm. la humanidad existen muchos documentos de organizaciones médicas que acabo sí. de nombrar hace un momento donde se describen las características que debería tener un, un médico bueno Sí, claro. están una por una. Un médico debe, y ahí viene todo de una serie de, de giradas. <risa> Vamos a empezar con, de, debe ser de confianza. Sí, señor. ¿Qué significa eso? No, que uno pueda contarle, a veces muchas de las dolencias que uno tiene, uno le, le da vergüenza decirlas. Eh, ¿A, ¿A usted qué sí, le duele? Mí, sí. No, bueno, yo tuve un problema hace un mes atrás, un mes y medio, ustedes son testigos, Sí. En, en una parte de mi cuerpo. Ah, que, que, involuntarios, ¿no? Usted le, le daba involuntario. vergüenza. Y me, le da vergüenza ir a atenderse. Sí. sí. A mí me daba vergüenza mirarlo, al médico, ¿Cómo se hace para ir al médico y decirle que uno le duele allá donde le dije? Sí. Doctor. No, no, ¿Cómo es complicado. Se hace eh, 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 uno empieza única... a hacer gestos al médico, ¿no? Vea, doctor, vengo porque, ¿eh? eh somos grandes. <ríe> Y sí, puede dar... Y... Divina, bueno, te pone la mano arriba del hombro. Y se... <ríe> Todo... Si no puede dar referencias adyacentes, puede decir, me duele eh, cerca de, o a la izquierda Mi de... Chino a... Claro. Claro, claro. Bueno, pero esto se soluciona si uno tiene confianza entre cuatro paredes, se cierra la puerta del consultorio claro, y uno tiene confianza. Ve, hablando mal y pronto. Claro. claro. Ay, ahí le larga. <risa> bueno, dice, la confidencialidad es la base de la relación médico-paciente. 
lo que se dice en la consulta del médico no tiene que salir de allí. Claro, del consultorio. Del consultorio. Ah, lo que tiene que hacer el médico es no contárselo a nadie. No. no porque porque eso es que bien usted se va del consultorio, vamos a decirlo esto, ¿eh? Sí. Eh, agarran el teléfono antes de atender al otro paciente, que uno sí, siempre sí. se pregunta cuando está en la sala de espera, ¿qué hace el médico cuando Entre... se va el paciente sí. anterior? Y pasa un tiempo que no pasa nada, no te llama el tipo. Claro, ¿Qué claro. está haciendo? Bueno, agarra el teléfono, sí. llama a los amigotes y le cuenta sí. qué enfermedad tenía el niato que se fue. Sí, sí ahí vino Rorón. Que no sabes qué... no quién vino. Sí, claro. Bueno, no, eso señor, no, ese, señor, ese tiempo muerto entre una consulta y otra es para esterilizar los elementos, para completar la historia clínica como corresponde. Eso sí, sí pero por eso. Ahí que te tienen. Te tienen anotado, qué sé yo. ¿no? Pero por eso, guarda el secreto profesional y en esos ficheros roñosos que la mitad sí. de la gente ha muerto. Y ahí ya, están los todos pacientes. los microbios, eh, <risas> muestra de los microbios de todos nosotros, señor. Claro, señor, y, tiene, y ahí tiene escrito todo. Con, con el leerlo ahí, que ¿de qué secreto profesional estamos hablando? Bueno, acá dice, eh, segundo, dice, el buen médico se tiene que poner en el lugar de su paciente. ¿Cómo? Arriba de la camilla, sí. poner. No. En el lugar de enfermo. <risa> Disculpe. Eh, dice, las personas a las que trata el médico sufren y él debe mostrar empatía, ya claro. que de ese modo ayuda a que el tipo se sienta mejor. ¿Y cómo, sí. cómo, cómo muestra empatía? No, y una de, de las formas es, es decir, bueno, yo también, la verdad que a mí también me duelen las piernas sí. eh, a, a la noche. Imagínate. Claro. No, no, no. Claro. Pero no le tienen que decir que, que tengo ahora eso le mismo que usted me viene a decir y nunca se me fue con nada. No, no, no eso no es empatía. No, usted le tiene que decir, no, yo comprendo porque sé que es un dolor eh, intenso por la, me la dijeron, zona que usted sí, me amigos médicos que tengo. Sí. Y bueno, entonces usted lo sabe. Por la zona que usted se está señalando con el dedo. Sí. Eh, yo entiendo que los dolores pueden llegar a ser intensos. ¿eh? Sí, sí. Eh, dice, no se implique, si usted es médico, no se implique emocionalmente. Y el paciente tampoco se tiene que implicar emocionalmente no, bueno. con el médico, de abrazarlo, darle no, un beso. No. Eh, no. Pero qu quiero decir que si el médico tiene que estar entrenado. De repente el paciente se pone a llorar. Claro. El médico tiene que tener una distancia prudencial, claro, mental. Por ahí se desmaya el médico. Claro. Eh, no debe dejar que sus emociones afecten al trabajo. Claro. Usted tiene que decir, mire, si a usted le duele, a mí no me importa nada. <risa> no, 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 no así. Le voy a dar algún genial para que se tome y chao. No, porque muchas veces el médico sabe que la práctica que va a hacer a continuación es dolorosa. Claro, y lo tiene que engañar al paciente claro, para que se la deje hacer. Claro. Eh, eh, claro. Y si no le va a doler nada. Claro. Y, y lo agarra y lo, lo liquida <risa> prácticamente. Mire, ¿sabe? Eh, yo como médico... Sí. Ah, qué bien. ¿Te come? ¿Sabe lo que dejo en la puerta del consultorio? Ay, no. ¿Qué me va a dejar en la ¿Qué? puerta? <risa> Las emociones. No me ¿Ah, diga. ¿sí? Las emociones, señor. Las dejo en la puerta, porque si no, uno no puede ejercer la profesión. Eh, uno cada día en el consultorio no sabe las cosas que, que ve. Sí, me imagino, hay contar? casos, hay claro. casos eh, muy eh, tristes. Doctor, mujeres claro. desnudas, por ejemplo. Bueno, Digo, señor, el cosa, cuerpo... Para orientar la sí. conversación. No, bueno, no. El cuerpo, el cuerpo humano eh, es mi materia de estudio. Por lo tanto, mujeres y hombres desnudos es una cosa de todos los días. ¿Todos sí, los días? Que, Sí. Todos los días. Lo que pasa es que me imagino que con el entrenamiento que usted tiene mental, realmente no le pasa nada ni a favor ni en contra con los cuerpos. ¿Qué quiere decir usted? <risa> no. ¿Pero a qué se refiere? Por supuesto que yo no tengo una animosidad previa. Claro, claro. Al claro. No bueno. digo que dejo las emociones en la puerta. Bueno, bueno. Si uno eh, no los deja en la doctor, puerta. Esto que encontré en la puerta es suyo. No, señor, esas no son emociones. Esas son zapatillas. Bien, después, 
un buen médico debe cuidar su propia salud. Sí. sí. Y si te viene, te viene a curar y el tipo está fulero, sí, te contagia claro. una chinche peor que la que tenés. El tipo está todo brotado de sarampión. Claro, y, y viene y, a lo, lo... así, <risa> rengueando. ¡Oh! <risa> quejándose. Bueno, ¿Qué, pero ¿qué anda se... pasando? <risa> pero el dicho dice en casa de herrero o cuchillo de palo. Claro, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y acá dice, y cuida la propia salud. Un médico que vaya a trabajar enfermo se convierte en un peligro para sus sí, propios señor. pacientes. Y después, sea un buen compañero. Sí, porque sí. es un buen compañero. compañero porque es... La colaboración entre profesionales es importante para dar la mejor atención a los pacientes. Explíqueme eso. Entre no, porque mu muchas veces un médico no, no, no da pie con bola con un diagnóstico. No, de muchas veces. Eh, no, eh, pie con bola, bueno. bueno. Claro, doctor. <risa> es, ahí viene donde me duele. No. Claro, menos mal que no da pie con pero bola. Es, porque bueno, no pie, pero quiero doctor. decir... Quiero decir <risa> a mí me dieron pie con bola una vez. Y estuve una semana internado, señor. No, sí, señor. Bueno, quiero decir que por ahí pasa por atrás otro médico, mira eh, de reojo. Bueno, mira de reojo al, al médico y le dice, mira, esto es hepatitis B, querido. Y sí. No, no, no. Uy, Pero ¿sabe qué? Soy yo que le, le estaba curando la escarlatina. No, pero nosotros, por favor, digámoslo de una vez. Sí. Porque acá estamos entre colegas, ¿verdad? Sí. sí. Bueno. Sí. Acá podemos hablar. Sí. Con la verdad. Por bueno. eso, con la verdad. Nosotros los médicos eh, hacemos interconsultas cuando claro. tenemos dudas. Sí, sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, si veo un síntoma, eh, una persona que viene con eh, un agujero que se le hizo en, eh, en la piel, sí. pongamos por caso. Qué raro, sí. ¿no? Es un caso sí. raro. Sí. No. Para mí se lo hizo él, ¿eh? No, no, no se lo hizo él. Bueno, esa es su opinión, por eso, como es un caso raro, se hace interconsulta. Yo creo que eh, aquí tiene algún tipo de parásito. Para mí eso es acné. Eh, para acné. mí, acné. Era, ¿Ustedes lo que habían dicho? Acné. ¿Cómo? Pero esto no es el bingo, ustedes lo que dijeron. Bueno, qué sé yo, ¿qué me para, mí es acné. para mí eso es un, es un granito, eso es acné. Sí. No, es un parásito. Para mí, ¿sabe qué? Es psicológico. <risa> eh, eh, tipo mucho estrés. Sí. sí. Y, y el estrés es así. Es como... Es una cosa que, que vos no sabés qué tiene el tipo. No, bueno, no, pero... Te lo digo como médico. Imagínese, eh, colega, que yo le tengo que prescribir un tratamiento. Sí, en principio, si tiene un agujero en la piel, lo que yo sugiero es rellenado ¿eh? de la, de, del agujero. Y taparle el agujero, sí, sí, sí. <risa> pero pero, sí, pero si la, la función del médico es, sí. ante un agujero, lo primero taparlo. Sí. No, bueno, no, no, no es lo primero. Mire, a nosotros en la facultad nos han enseñado que el cuerpo nos habla y hay que escucharlo, ¿no? Sí, hay que escucharlo, sí, sí. sí. Eh, bueno. Entonces me parece que primero tenemos que escuchar al cuerpo. Bueno, por ahí... Tarde o temprano el síntoma va a decir algo. Pero claro, el, por... el cuerpo, ¿qué le habla? ¿El cuerpo del paciente o su cuerpo, doctor? No, no, el del paciente. El del ah, paciente, colega. Claro. Por ahí, por ahí Yo tiene creí que... que por... A usted le hablaba su cuerpo. A mí el suyo, el mío también me habla. ¿Qué le dice? A veces, cada tanto. Por ahí a la noche siento... Un murmullo, digo, ¿qué es esto? Un balbuceo. Sí. <risa> Un bueno, con, claro, con es este informe, ¿eh? ¿no? dice... Ajá. Compórtese como un profesional, señor médico, ¿no? En sí. todo momento. En todo momento. Siempre eh, el médico, por empezar, siempre empilchado de médico. ¿Cómo es empilchado de médico? Eh, ¿Un sí. guardapolvo blanco o verde? Sí, señor, el camisolín. ¿Y nada más? No, 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 bueno, tiene que el tener colgando... Así, en la casa también. No, sí, en la sí. casa no. Se señor, levanta no. la mañana, guardapolvo blanco, con el, el estetoscopio. Sí. Claro, porque... 
No, si no lo confunde con un maestro. Que escucha con el estetoscopio. Tiene que tener el estetoscopio colgando, porque si no lo, lo confunde con un maestro. Sí, bueno. Claro, o y otra farmacéutico. Co y, farmacéutico. El, y en los pies tiene que ir un calzado muy cómodo. Muchos usan crocs. Sí. Eh, y, sí. Pero no descalzo. No. No, descalzo no. no Salvo no. que sea un médico japonés. Eh, sí, el médico japonés, como al entrar se tiene que sacar los zapatos, si usted lo llama a su casa a una atención sí. domiciliaria, el japoneso cuando llega al pie de la catrera está en pata. Claro, claro sí. Y se disculpa, eh, costumbre japonés, quita zapato. Sí, pero cuidado porque eso puede transmitir gérmenes. Usted sabe que entre los dedos de los pies habitan por lo menos la mitad de las bacterias que se conocen. Sí, sí, es el lugar más sí. habitado del cuerpo humano. Sí. Es como una cueva la que se forma, una caverna. Sí, donde... sí entre los dedos de las patas. Sí. sí. Prácticamente ahí es una densidad de, de inmundicias. Por eso recomiendan abrir los dedos y lavar entre los dedos también cuando uno se baña. Aquí estoy, sí. Bueno, ser prudente. Un buen médico debe saber usar juiciosamente los recursos que el sistema ¿eh? pone a su disposición. Por ejemplo, hay médicos que son, eh, dice, ¿cuál es el medicamento más fuerte que hay ahora en el, en el sistema sanitario? Bueno, ahora. ¿Cuál sí. es? Ponerle el antibiótico más fuerte. Sí. Y ese que el, ¿cómo se llama el que es con hoy? El Ospox, Ostox. Optamoc. Optamox. Optamox, Muy bien. sí. Optamox. Bueno. Pero, doctor, a mí, yo, yo me duele un poquito la cabeza. Optamox, 37 no, Optamox no, por día. No, y listo, no señor, qué tanto andar. Ay, tómese un poquito. ¿Le pasó? No, bueno, tómese otro poquito. No, señor. Sí, no, señor, bueno, porque pero... usted no puede. Para matar una cucaracha, sí. usted no puede sí. utilizar un tanque de guerra. Tiene que utilizar un pisotón. Esa es mi idea de bueno. la medicina. Después, trate a todos los pacientes por igual, sin distensión de su procedencia, clase social, religión, creencias, estilo de vida. Claro, no le va a preguntar al tipo, ¿y usted en qué cree? Si yo creo en el chancho. No, sí. señor. No. Todas las religiones... Eh, son, válidas. son válidas. Muy bien. Sí, Muy pero bien. ¿qué tiene que ver el eso médico, acá? Señor, el estamos el hablando de ciencia no, médica. Eh, lo que sí es, antes que le conteste, dice, no me importa. Lo que y sí es está. cierto, y esto pasa muchísimo en los consultorios de barrio, claro. que a veces... Que a veces el, Todos los el, consultorios están en algún barrio. ¿Dónde van bueno, a estar? Bueno, descampado. baje un poquito el tono, por favor. Eh, se refiere a médicos así, a Ravalero. Obvio. Colega, no, me pero, pone nervioso. Pero, pero, pero para, te quiero decir, en, la puerta. Eh, en cuanto a la, a, la, a la preferencia por un paciente y el otro, muchas veces en los barrios aparece entre los pacientes en la sala de espera un amigo del médico. Claro, y él y, lo trata con preferencia. Sí, o por ahí lo y llama primero. Ya. Eh, le diagnostica las mejores enfermedades. No, no, pero digo, por ahí están todos esperando, abren la puerta del consultorio y llama al amigo. Claro, sí. sí. Y después, eh, eh, el médico de barrio es el que tiene chapa en la puerta. Sí, señor, en la y calle. Tiene la chapa en la puerta y está, se para ahí en la tapuer, incluso cuando pasa alguna señora y mira así, sí. se, se siente bien. No, no, no. no. ¿Alguna consulta? Pero que no se... nunca se sabe. Una moza. Es ambulante, un médico ambulante. No, ahí parado en la puerta, como los dueños de los negocios que te hacen entrar. Claro, estás claro. mirando algo y dice, ¿quiere, quiere mirarlo adentro? Sí. Bueno, dice, entonces atiéndalo todo por igual. Sí, señor. Dice, no le des nada por supuesto. Claro. Por eso muchas veces, y sobre todo en los últimos tiempos, los médicos no dan un diagnóstico antes de hacer todas las pruebas. Ah, no, Por, no. Porque no, antes... Lo, lo... Después de hacer todas las pruebas? Sí. No, y se podría hacer. Claro. No podemos saber. Antiguamente... Bueno, uno entraba y el médico, los médicos antiguos... Te miraban la ya, cara y ya te decía. Claro. Estás listo. 
Claro. Bueno, no, no le decía, sí, señor. O decían, por ejemplo, te... no te veo bien, no te veo bien. Y, o te decían directamente una sí. enfermedad, eh, fiebre de leno. Sí. Y después no, acert, no acertaban igual. No. no. Bueno, y entonces, el, el, ojo, señor, el llamado hablando? ojo clínico consistía en eso. Te miraban sí, sí. con un ojo, que era el sí. clínico, sí. Y, y, y enseguida te decían, fiebre amarilla. Claro, porque se emblanteaban, por ejemplo, el color de la ah, piel, claro. eh, los Yo labios. Un tipo y decía, fiebre amarilla. <risa> no, bueno, no, no, no Yo es así. Medio no. Color, decía, angina roja. Sí. Lo veía medio verde, linterna verde. No, señor, por favor. Por favor. Ahora Enseguida. tenemos formas, formas de diagnosticar mucho más precisa. Por eso yo a todos mis pacientes siempre les hago hacer una tomografía computada, una resonancia magnética y una ecografía. Pero para qué, tanto. Bastante. Pero eso cuesta mucha plata, ¿eh? Bueno, señor, pero uno puede estar seguro de qué es lo que está haciendo. Sí, sí, le vamos a hacer una tomografía computada para ver cómo anda. Eh, y vale sí. 10.000 mangos. Y bueno, después de hacérmela ya no voy a andar tan bien que digamos. <risa> bien, dice, estar siempre en guardia. ¿El, ¿El médico tiene que estar siempre en guardia? No entiendo. De ¿eh? guar sí, de guardia. Eh, el médico termina, pero los pacientes... En la eh, guardia. No, en su casa, tiene que tener el teléfono el a mano. Que está la guardia? Usted va a una clínica. Sí. ¿Y ¿Se puede ver al médico de guardia? Sí, enseguida viene. Tarda tres horas. Sí. ¿Dónde estaba? Porque está atendiendo otros casos, señor. Estaba en la casa, señor. ¿Qué va a estar en Estaba la casa? En la casa. Otros casos. Usted va por cualquier pavada a la guardia y lo hacen esperar porque le dicen. Ya lo tiene, ya lo tienen calado al señor. Eh, eh. Claro. Lo Ahí viene, este, Ahí viene otra vez. Ahí viene. ¿Sabe qué? Sí. A las guardias médicas hay que entrar como mínimo desangrándose. Si no, claro. ni, ni aparezca. No vaya, no. Y cuidado porque eh, un médico, un buen médico, nunca debe tener miedo a decir no sé. No, bueno, muy pero sí, sí, está muy bien, pero, pero hay que ver va, si se atreve. Va hoy, va mañana, va a pasar. Cada vez sí. que va, el médico le dice, oh, la verdad que no sé. No, claro. ¿Para qué vengo al médico? Sí. Si es lo único que dice, no, no, no vale, ¿no? Dice, es mejor admitir la ignorancia ante algo que tomar una decisión que pudiera perjudicarlo. Claro, por ahí el tipo no sabe, pero para no este, revelar su ignorancia, le dice, sí, si acá hay que operar. Sí, no, y bueno, eso es terrible, ¿eh? preferible eh, que no sepa. A, sí, a que... sí, sí. Sí. Bueno. bueno, pero veo que muchos de los cirujanos, yo no, por favor, eh, no quiero molestar aquí al colega. No, no hay no. ningún problema. Bueno, yo, señor, pero mu muchos de ustedes... Yo soy endocrinólogo, trabajo otra bueno, cosa. Pero muchos de ustedes van al cuchillo directamente cuando hay cosas que puede evitarse la operación. Bueno, yo como sí. cirujano, sí. Sí, sí. Eh, le puedo decir que acá, eh, para eh, nosotros lo que defendemos es eh, ¿Qué? la clínica. ¿La clínica? La clínica. Si ¿Cómo? la clínica se queda sin trabajo, y eh, bueno, vamos a estar en problemas. No, usted Entonces, tiene que defender. De cada, de, de cada diez consultas yo tengo que sacar adelante por lo menos siete operaciones. Eh, pero, no, pero, así pero sí. que, eh, imagínense, cuando viene flojo, que no hay operaciones, no hay operaciones, caes en un mal momento y chao. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Si yo tenía apenas unos grados de fiebre, me bueno, quiere operar ahora. Veo cómo, es, veo cómo es esto, a veces tiene unos grados de fiebre y sin embargo hay que operarlo. No, me, me, me salió con la vesícula ahora. Mucha claro. fiebre y sin embargo se muere. Pero tengo la vesícula perfecta, no me duele nada, ¿Qué tiene que ver la pero vesícula. Ahora, ahora ya está. Ya está. No, no, pero a mí también, no, doctor. Yo vine la semana pasada por, sí. por un problema de tos. Y, ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo anda? Me sacaron un pulmón y no me lo volvieron a poner. Ahora me quedó uno solo. No, pero cuando se lo sacan, se lo sacan. ¿Qué usted, ¿A usted le dijeron que se lo iban a poner otra vez? Bueno, no sé, pero no, no, sé no entiendo por qué me lo sacaron. Sobre todito. Ahora ando eh, a la mitad de camino, con todo a la mitad. Sí, bueno, es lógico. Si le sacan un pulmón, la mitad de dos, uno. Bueno, sí, señor. Por ejemplo, eso distinto, lo puedo si entender. le sacan un dedo. 
Sí, ahora puedo decir algo eh, en defensa del colega. Yo creo que estuvo bien con la operación y peor hubiera sido que le saque los dos pulmones. Ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Ahí está. Bueno, sí. Re, re. Pero yo tenía le, le, mis pulmones perfectamente y sin embargo persiste la tos. Sigo teniendo tos. Y bueno, y bueno. no se habrán equivocado de pulmón. Claro. <risa> es un tema de ustedes, señor, si no son responsables. Sí, bueno, pero acá no podemos estar en todo, ¿vio? Y bueno, sí, pero es así. ¿Para qué hacer no el juramento podemos hipocrático? estar en todo, señor. Eh, ahora, espere que ahí lo van a atender. Por favor. Sí. Tenemos dos médicos aquí, el doctor Misuraca y el doctor Salomone. ¿Cuál me va a entender? El doctor ¿Cuál me Salomone entiende? es el que te pone. Sí. Y el doctor Misuraca es el que te saca. Claro. Yo, no yo lo que las operaciones. Yo quisiera ver al doctor Salomone porque mi suraca viene sí, el otro día. Le y... puedo decir una cosa, el doctor Salomón está ocupado en este momento, no lo puedo atender. Pero siempre está más ocupado Salomón que mi suraca. El único que está libre es el doctor Alderete. Sí. <risa> bueno, sí. No saca ni pone. Bueno, eh, aquí estamos entonces. Finalmente, el último consejo y el más importante, que es que el médico debe respetar la intimidad del paciente. Sí, claro. ¿En qué sentido lo dice? Eh, eh, no eh, sé. Tiene, bueno, el, yo yo le leo ejemplo, lo que dice acá, no sé en qué sentido lo bueno, dice. Bueno, pero el, el, la intimidad el me imagino que, por ejemplo, no tratará de, eh, de levantar no. a la mujer del tipo. No, no. Eh, eh, creo que se refiere, yo por ejemplo soy muy pudoroso, entonces eh, eh, si me tengo que quedar en, en el slip, en el consultorio, eh, sí. quiero que cuide la intimidad mía. Eh, bueno, sí, pero se trata de, de todo tipo de, de intimidad. Bueno, claro, por eso. Todo tipo esto, de esto queda acá entre cuatro paredes. Sí, no, esto imagínese, es una sí. cosa que... Si lo hubiéramos dicho en otro programa, sería un escándalo. Pero acá porque este, vamos directamente a fondo. Sí, es como, es como hay que enfrentar las cosas, señor. Eh, yo como conocí a mi esposa, se lo digo como médico. ¿Cómo? Bueno, eh, vino a verme un paciente con la novia. Sí. Y yo le dije, le veo mala cara, le digo a la novia. Sí. A ver, déjeme un rato sola, eh, a solas con su novia, le digo al tipo. Sí. Sí. Y entonces me quedé sola, mire, le digo a la novia. La verdad es que yo no es que le vi mala cara, sino que se la vi buena. Y me enamoré, no. me enamoré de usted, le dije, discúlpeme si lo digo como médico, ¿eh? mire. No, bueno, pero ¿qué tiene? Mire lo que tengo acá colgando. Sí, sí ¿qué? El título, ¿qué dice? Facultad de Medicina. Sí, bueno. eh, qué sé yo. Primer año, y así. Sí, sí. Bueno, bueno pero eh, me parece que eso, esa situación, eso está falto de ética, ¿eh? Bueno, yo le dije a esta chica, eh, le digo, ¿usted me ama? Y me dice, doctor, la verdad que no, no lo conozco mucho a usted. Bueno, está bien. Después claro. no venga. Si después le digo, no venga a jorobar. ¿Pero qué? No, no, no. Pero... Ay, doctor, qué sé yo. Y, ¿Pero qué le está bueno, amenazando? Y bueno, al tipo le receté que se fuera dos meses a la puna de Atacama. Pero eso no es una no, receta. No, eso, eso, eso estuvo muy mal, ¿no? Eh, eso yo reconozco que estuvo mal, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí estoy con mi señora esposa. No, bueno, esto... Igual le puedo decir una cosa. Horrible, me toca sí. ser abogado del diablo en esta conversación. Ah, no me somos todos, somos todos colegas. El amor existe. Y si existe con una paciente y es un amor serio y duradero y sí, como sí. corresponde, ¿por sí. qué no abrir las puertas? Pero, y, y, perdón, ¿usted es abogado de diablo de quién? ¿Cuál era el abogado del diablo? No, la abogado, quiero decir, que, no, ¿qué, sí, problema hay si se, pero qué, ¿qué problema hay si se enamora el médico de una paciente? Mientras lo diga, sea de una forma... Claro, ¿por la, qué no se lo puedo decir? Claro, claro, Yo le vi a la paciente, señor. si me gusta, le digo, mire, con todo respeto... No, eh, no, no eso no es ético. El amo, pero, Claro, ah, yo, mire, mira, yo como mira, médico. Que tengo. Eh, sí, ya lo Congreso mostró. Congreso sí. Mundial de Médicos de Colombia. Ahí está. Sí. Bueno, sí, pero, todo eso lo bueno, mostró. Quiero decir que soy serio. No estoy que le vengo así, que la, la veo en la calle y le digo que te. Claro. No, no pero igual es una vergüenza, señor. Pero yo me puedo. Toco, yo a los pacientes, sí. cuando los toco, sí. los toco con las manos de la ciencia. 
Entonces, sí, pero... ¿cuál, ¿Cuál sería la de la ciencia? <risa> las manos del conocimiento, bueno, las manos claro, del claro. método científico. Ah, entonces, me toca ser abogado del diablo. Entonces, el señor se tiene que casar con la, con, con la que atiende la verdulería a la vuelta cuando le gusta a la paciente. ¿Usted qué sabe a mí la que me gusta? Claro. ¿Cuál le gusta? Sí. A mí si me gusta, me, si me gusta la verdulera, sí. me caso con la verdulera. ¿Y si la verdulera un día viene al consultorio? Bueno, la toco con las manos de la ciencia, que no son sí, las bueno. mismas que uso en la verdulería. Claro. Bueno. ¿Y por qué no llama a otro médico? <risa> Bueno, vamos a ver lo que dicen eh, nuestros oyentes, lo que opinan de estos temas eh, que están tan relacionados con la ética, ¿no? Eh, es muy difícil, ¿eh? Ahí nos llegan un montón de llamados de médicos que dicen, no puede ser lo que usted está diciendo, sí, yo, claro. bla, bla, bla. Buah. Bueno, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Bien, eh, Patricia Fábrega, buenas noches, los escucho como siempre desde San Luis. Dolina, ¿puede ser que cante algo de Cita Rosa? El lunes no? es mi cumpleaños, así que bueno, quiero que me no? Bueno. Eh, Noé Mar, me arranco en una sonrisa en medio de un momento muy difícil para mí. Ah, pero esto yo lo leí ayer. Bueno, sí, sí, han venido. Repetido. Bueno, a ver, dele, adelante, adelante. Sí, sí. Vengadores, se nos cambió el sueño acá con Fede. Dice, soy el amor de su vida, pero todavía no se da cuenta. Los escuchamos siempre. Mire, le mandan mensajes a, a Fede, que está ahí al lado de ella. ¿eh? Sabrina sí. de Chosmalal Neuquén. Así que, bueno. Fede, avivate. Bueno, aquí estoy. Sí, efectivamente era un mensaje del viernes. Ah. Este dice. Hola, Ale, Guile, Barton, soy Gustavo. Los escucho desde Escobar, caminando de costado con un embudo en la oreja. Un abrazo <ríe> grande. Bien, soy de Resistencia Chaco, me llamo Roberto Carlos Perrone. Les mando un saludo. ¿Qué tal? Saludo. ¿Cómo le va? Muy bien. Soy Francisco, los escucho desde La Rioja. ¿Podrían hablar sobre el ajedrez? Gracias. Hablando de Perrone, los saludo al doctor Perrone, hablando de médicos. Sí. Uh -huh. Buenas, espero que los simios no estén desayunando sus bananas. Necesito explicación de Dios en la de todos, dice Maximiliano Chialba y envía saludos de San Gustavo. Es un dicho, este, qué sé yo. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Hola un... amigos, soy dicho de Sebastián. Soy Sebastián, dice Sebastián, los escucho desde Gualeguaychú. Un saludo para Jesús, mi hermano, que me mostró el programa. Sí. Eh, que se lo presentó. Y ahora lo sigue él. Un mensaje para el negro. Es notable su interés por la ciencia durante los últimos años. Conoció algo del querido y nunca bien ponderado Mario Bunge, que hace poco tiempo falleció, ¿no? Sí, 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 claro. Dachi de Rosario, yo elegí siempre la misma canción con todas mis novias. ¿Se acuerda que hablábamos de las canciones de las parejas? Eh, sí, claro. Pasada. Dice, como elegí siempre la misma canción, nunca patiné, ni me dijeron que esa no era. Dice Dachi de Rosario. Sí, eso es lo mejor, elegir siempre la misma canción. El himno Pero, puede elegir ya. A ver, como microemprendedor, sí. este puede ser que no lo haya leído, He lanzado a la venta el barbijo criollo que viene con agujero para tomar mate. <risa> Está bueno, pero no sé si es efectivo. ¿eh? Eh, no. no, no lo sé, no lo sé. ¿Qué más? Eh, Patricio Alejandro, muy bueno el nuevo sistema telefónico, dice, del programa. Eh. Parece que están en Carlos Casares. Soy Pablo sí, de Pilar. Sí, sí, es verdad. <risa> y, buenas, quiero decirle que soy... Una que un día lo saludó en la calle. Bueno. Ah, ahora, ahora la ubica, ¿no? Sí, estoy tratando de ubicarla, estoy entre dos. Soy Cristian, escribo desde Chile. No, no, todo esto son eh, mensajes viejos. Ah, sí. 
Sí. Bueno, yo tengo un montón, ¿eh? así que... Bueno, continúen ustedes. Dale. Soy Hernán de Pergamino, los escucho desde siempre, aunque la última vez que mandé un mensaje lo leyeron entre uno de Pedro de Pablo Nogués y otro de Fina de Avellaneda. ¿eh? Bueno, así que bueno, abrazo. Antiguos oyentes, sí, sí, sí. Fernando Petus dice, quedaría muy mal elegir como canción de bodas Yesterday. <risa> Sí, un poco melancólica, ¿no? Sí, sí. Hola, vengadores. So, aquí Richard Méndez de Tenerife. Eh, la palabra pasapalo, en contexto de una fiesta, es una palabra usada en Venezuela y se refiere a un aperitivo que se come junto a una bebida alcohólica para pasar el palo, que es el trago. Claro. Es como un bocadillo. Al, al, al final pasapalo quiere decir sí. cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. sí. Es la expresión con más acepciones que hemos encontrado. Eh, hola, ¿cómo andan, vengadores? Soy Patricia, hablando de canciones para entrar al casorio, sigue con eso. Les cuento que mi primo entró a la fiesta con el tema de Queen, We Are The Champions. Sí. Fue Está genial. Muy... Está en San Martín de los Andes. Dolina, ¿cuáles son los músicos que aparecen en los cuadernos Estonio de música? Estonio. Estonio. Y todo. Julio de Veraza. Sí, sí, están los... los, los... Todos los músicos de la historia de la música clásica. Claro. Están todos, son todos tipos medio con una, con una peluca. Sí sí, 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 sí. Alguno tiene el anteojo. Usted tu, todavía usa esa marca, ¿eh? De, Yo de... uso eso. Sí, sí. Eh, soy un usuario muy fiel de los cuadernos historios. No me pregunte por qué. No. Sí, señor. Rosmarie Pinto, hola, buen día. Saludos desde Montevideo. Hay este, casi todas las pocas cosas que compongo, que escribo para arreglar, o qué sé yo, las, las escribo en esos cuadernos que son muy de estudiante. De estudiante sí, es cierto, de, porque es a, a media año. página, son apaisados sí. y a, me, a media página. No, no como... es, es, quizá porque se consiguen fácilmente, ¿no? Sí. Y no sé, o me resultan cómodos porque son apaisados justamente. Sí, Bien. sí, sí. Eh, mire, buenas noches queridos vengadores, dice Miguel Ángel a Cortini. Eh, los seguidores de Tesla ya quieren meterse hasta en la literatura. Dicen que el personaje de Marechal no era Tesla. No sino era Tesla, Tesla, sino Tesla. <risa> en realidad se dice Tesla. Claro. Samuel Tesla. Claro. <risa> Samuel Tesla, prácticamente el principal personaje de, de megafón, del, este, del banquete, de, de todos esos. De Villa Crepo, el, otro, el, el, el principal de, de, de los libros de, de, de Marechal, bueno, no importa, ahora me voy a acordar. Dale. Adrián de Cura Brochero eh, dice, subo al Sarmiento cantando kilómetro 11 y no pasa nada. No sé qué bueno, esperaría que pase, no. pasara. Vanessa bueno, yo no tengo más, ya le dije. Yo tengo, eh, Van Vanessa López Gularte, pero qué gran compañía en estas noches. Eh, Jerónimo Rafael Sánchez, eh, mi celular no tiene radio AM eh, y en Tucumán no retransmiten en ninguna FM. Eh. Bueno, vamos a averiguar a eso, si no hay alguna transmisión. El, el libro más conocido de las grandes novelas de... De Marechales se la dan Buenos Aires, desde luego. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Un libro gigante, ¿no? Gigantesco. En general son todos bastante sí. gruesos los de libros de Marechal, pero ese es el más, eh, el más gruesito de todos. Venía con letra muy chiquita en su, sí, sí, en su sí, edición sí. más conocida. Creo que era de Sudamericana. Y, y era un libro retacón, sí. así muy, sí. muy gordo. Sí. Yo lo tengo acá. Difícil de leer, a ver. Sí, y además, bueno, es la, no sé si es la parte del medio de la trilogía de las tres novelas de Marechal, ¿no? Eh, se la considera como la primera. Es la yo primera, no yo creía que era Megafón la primera. No, Megafón fue la última. Es la última. Sí, sí, es la última en publicarse, sí. Este es más, más, más moderna. Eh, hay algunos, disculpe la palabra, ¿no? Pero hay, no hay algunos encuentro, episodios... Ahora bastante actuales mm. en, en Megafón se habla de Alzogaray por ejemplo es, 
suena un poco raro. ¿no? Bueno, ahí está, ahí tiene el Adán Buenos Aires. Sí, sí. Ahí le, le cuento a los oyentes que Gillespie está mostrándonos a cámara una edición. El escudo con la gallina, sí, sí. sí. Del Adán. Bueno, Don eh, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta modalidad, cada uno en su casa, de grabación remota, que haremos durante esta cuarentena. Venimos cumpliendo ya hace un mes. Vamos a hablar esta noche de la brújula. Antes de la invención de este artefacto, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves. Es decir, ante la incerteza de encontrar aves volando por ahí, las llevaban consigo. ¿Para qué las llevaban? Bueno, para lanzarlas a volar en un momento de extravío. Especialmente llevaban cuervos. ¿Eh? Sí. Los soltaban, llegado el caso, para vislumbrar si estaba cerca de la Tierra o no. O sea, si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quiere decir que no habían visto desde lo alto ninguna tierra cercana. Si, en cambio, salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecían algunos datos interesantes. Digo, encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decires anteriores. Los argonautas que querían asegurarse de su ruta en medio de las rocas eh, cianea o sus emplegadas, nunca sé cómo se llaman, soltaron una paloma. En realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Eh, estas rocas, también llamadas, insisto, las emplegadas, tenían la siguiente particularidad. Era un estrecho rodeado por dos eh, altas rocas. Y parece que estas rocas se movían. Entonces, cuando pasaba un barco por el medio, cuando pasaba cualquier cosa por el sí. medio, las rocas se cerraban y trituraban a quien pretendía pasar. Tratase, ya se tratase de un barco, de un animal, de una foca, de una paloma. Entonces, los ergonautas, cuando vieron dos rocas que les parecía que eran las implégadas, largaron una paloma, le hicieron pasar entre las rocas para ver si se cerraban. Este, entonces no tenía nada que ver con, el, con saber si había tierra cerca. Por otra parte, en aquellas navegaciones siempre había tierra cerca. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Flock dirigió su rumbo hacia Islandia, siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. Vamos, el mismo dios Odín tenía a dos cuerpos, dos cuerpos no, dos cuervos, no, ¿no? Dos cuervos, eh, sí. uno en cada hombro, Hugin y Munim, uno parado este, a la izquierda, el otro a la derecha, y lo ayudaban muchísimo en sus aventuras marinas. De todos... De todos modos, Odín tenía recursos marineros ¿no? más adelantados que los de hoy, ya que una nave que usaba muchas veces podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo, digo en el bolsillo, debería decir en la bolsa. Supongo que los vikings no usaban bolsillo en el interior de la americana. Hmm. Llevarían una bolsita, y era muy práctico allí para los dioses, guardar aquella nave, cuyo nombre se me olvida ahora, que cabía en cualquier, en cualquier lugar. Por ahí llegabas al mar, querías embarcarte, desdoblabas aquella nave 
que se convertía inmediatamente en todo un pote gigantesco de unos 50 metros de lora y, y ya está. En China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en aves que estaban sujetas a equivocaciones y cuyo desconocimiento de la geografía era proverbial. Claro, claro. Eh, el caso es que eh, en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI a.C., ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. Eh, en el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, So Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente en el de, lo, el de las tribus Hue Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien. El emperador dio orden de que los embajadores fueran conducidos a la corte y ahí se entregaron los regalos. Los viajeros estaban en duda del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, tío del emperador y segundo hombre del imperio, les regaló cinco carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se lo llamaba precisamente así, carros que se lialan el sur. Eh, Chinanku, que como ustedes dicen, eh, como ustedes conocen, ya que saben el chino, quiere decir en chino, carro que señala al sur. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, ah, ya, ya. El, el, el idioma chino es relativamente fácil. No, no. Carro no que señala al sur se dice Chinanku. Y, y, y todo así por el estilo. Eh, yo tenía una vecina que era profesora de chino ante, ante sus amigos inmigrantes. Y, o mejor dicho, era profesora de castellano. Sí. Ah. Quiere decir que era una profesora que sabía el chino. Y yo le preguntaba muchas cosas que leía aquí en el programa, ¿no? Por ejemplo, esta. A ver, sí. le voy a preguntar, ¿eh, ¿Chinancú quiere decir carro que se llama Sur? No, me decía la mía. <risa> <risa> y, y nunca acerté ninguna. No sé si por malevolencia de la China o por incompetencia de los libros que yo leo. Claro, puede ser eso. Porque también. no le pegué nunca una. O por ambas cosas también. Sí, también por ambas cosas. O tal vez por una tercera. Que mm. es oír uno mal lo que le dicen. Claro. Bien. Y el filósofo Kikuchi, que vivió en el siglo IV a.C., cuenta que el pueblo de Chong eh, utilizaba carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en las crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, fíjese, no marítimo. Lo, el, el, las primeras mentas nos hablan de carros, de carros. Eh, en casi todas las historias donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, en, digo esto en cuanto al jade, eh, era un elemento que se usaba para no morirse. A donde hay jade, hay inmortalidad. Eh, en estas historias hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Ong, que murió en el 139 después de Cristo, es decir, bastante cerca ya. La explicación del mecanismo es bastante difusa de todas maneras. Parece que se trataba de una máquina consistente en unos engranajes 
que registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuere la que llevara el carro. Es medio raro, ¿no? Mm. Se asegura que los chinos, cuando lo, la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, desde luego, sí. ¿no? eh, le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas. Quiere una pastilla olorosa, algo así como una especie de gamexane. Sí. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keble Genurna, señalaba la posición en que se ubica la caaba, la piedra de la Meca, para poder girar hacia allí el, la cara para hacer las oraciones correspondientes. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que las usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher, el padre Pineda, eh, han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir, una tierra de la cual se tienen noticias más bien contradictorias a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Quiero decir, eh, cada vez que se habla de la tierra de Ofir, Sí. Si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, es donde quedaba. Así que parece que usaban demasiadas brújulas. Bueno, eh, también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa Occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. Y la llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Veneto llevaron el invento desde la China allá por el año 1295. Este, a mí me caben bastantes dudas. ¿no? Lo más fundado parece ser eh, el señor Juan de Gois, un natural de Positano, cerca sí. de Amalfi. Yo he estado en esa ciudad de Positano es una ciudad muy extraña, edificada sobre una ladera que se precipita al mar, eh, te cansas mucho para ir a todas partes, son todas escaleras. Bueno, este muchacho Juan de Gois la perfeccionó en el año 1302, la llamó la Rosa Amalfitana. Dicen que hay un, una estatua de Juan de Gois ahí en Amalfi, eh, ahí en Positano. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de, del año 1302. Digamos, para terminar, que Juan de Gois, eh, para hacer la corte o adular al duque de Anjou, que entonces era el rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de la que constituía el, el escudo del rey. ¿no? El duque de Anjou... Agradecido hizo levantar en Amalfi, ahí está, una estatua de Juan de Gois, que bien puede ser Juan de Gua, si usted quiere, sí. ya que veo que andan franceses por allí. Sí. ¿no? Bueno, y, y ahí todavía está señalando, señalando el norte con este dedo. No, no con este, <risa> no. con este dedo. Bueno, digo yo mientras señalo justamente sí. en sentido contrario. Nuestro programa se orienta con brújulas norte, un alarde de calidad. Gracias. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, su invención y el modo de orientarse que tenían algunos pueblos en la antigüedad. ¿A quién dedicar esto? A nuestro amigo Noé, que llevó el arca a buen puerto. No con brújula, sino con cuervos o con palomas, es más o menos lo mismo. ¿no? También a los argonautas, a los chinos, 
que inventaron la, la brújula más de una vez. La inventaron, se olvidaron cómo era y la inventaron de nuevo. Bueno, eh, qué bueno, eh, qué bueno eso. A mí me gusta ese asunto de inventar algo, olvidarlo e inventarlo de nuevo. Permite una figura extraña, que es la de inventar algo por segunda vez. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy extraña. Yo suelo inventar canciones por segunda y tercera vez después de haberlos perdido, pero no las perfecciono. Por el contrario, el recuerdo que tengo es fantasmagórico, fragmentario, incompleto. Entonces la tercera canción es la sombra de la sombra de la primera, o al menos me hago creer yo mismo para pensar que alguna vez esa canción fue mejor. Bueno, discúlpeme, ¿a quién dedicar esto? Además de, de todos estos personajes históricos, no sé se la habíamos dedicado a, a Noé ya sí, no, a un sí. montón de personajes sí. Este, sí. históricos, por cierto pero qué música qué música, mm. eso es lo que debí preguntarme eh, a mí me gusta mucho Mañana Zarpa en Barco que es un tango sí. de Lucio de Mare que si tenemos suerte podemos este, escuchar en la versión del autor, el pianista ah. Lucio de Mare. Era Lucio de Mare, en La Venganza será terrible, mañana zarpa un barco. Continuamos en La Venganza será terrible, en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa, así estamos, haciendo la cuarentena preventiva y obligatoria. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá. Quiero ir a las playas del sur de los Estados Unidos porque me he enterado de que hoy mismo han abierto las puertas de la playa. No tiene sí. puertas, señor. Sí, estaba pensando en eso justamente. Pero que eh, la gente harta de la cuarentena, vio cómo se harta, sí. es pues como Majul que se harta de la sí, cuarentena. Sí. Sí. Bueno, en el sur de los Estados Unidos también. Y fueron todos a la playa. Sí, oh, sí. Oh, 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 oh. Claro, eh, sí. Trascendieron las imágenes en los noticieros. Sí. Eh, en muchos casos la distancia sanitaria no, no la cumplen. ¿eh? No, no. Por ejemplo, uno babucha del otro. Sí. Ese no es distancia no, sanitaria. Señor. No. Y Igual acá con la cantidad, hay, eh, con la cantidad de gente que había... Es... Que están pensando siempre en el sur de los Estados Unidos. Sí. Han, bueno, compuesto un eh, código de conducta para bañarse en las playas del sur de los Estados Unidos. Bueno. Para no contraer, no solo la, la enfermedad del coronavirus, coronavirus sino eh, para que no te pase nada. 
Para que no se lo coman los tiburones. Por señor. ejemplo, entre otras cosas. Dale. Porque uno se preocupa, ay, que no me contagie, que no me contagie. Viene por atrás un tiburón. Sí. sí. Y, chau. Chau qué. Sí, y chau. come. Bueno, sí, primero pero... el consejo, entonces no vayas a bañarte solo. Bueno, primero me dicen que vaya solo, que me quede solo, y ahora que no me vaya solo. ¿Qué es esto? <risa> eh, es peligroso darse un baño solo, ya que incluso un atleta experimentado, cuidado, ¿eh? un sí. atleta, puede sufrir accidentes en el agua. La razón más común eh, es que estos problemas ocurren de un modo silencioso y casi imperceptible. Pues está nadando, sí, te agarra sí. un calambre, y el calambre es silencioso. Sí, no, no se entera nadie. No hace ruido el calambre. No. Pero muchas cosas no hacen ruido y no son peligrosas. Bueno, son más peligrosas, justamente porque nadie te oye. Claro, claro. Uno se ah. va al fondo, se va a pique y nadie se enteró, ¿eh? Y vos gritas, auxilio, auxilio, no te escucha nadie. Si no hay nadie, ¿quién te va a escuchar? Entonces tenés que ir siempre con uno que te mire. Bueno, sí, pero si uno mirame, no puede... Mirame, y si grito, auxilio, auxilio... Eh, es un calambre. Me salvás. Bueno, claro. pero uno no, no, tiene, no, no, puede tener, tampoco, ¿eh? no puede tener uno sojuzgado a, a alguien solo claro. con el... Claro. Le puedo decir una cosa, si, si, para prevenir el calambre, comer una banana. Eh, sí, pero usted, todos los claro, días. Cuando usted se está ahogando a sí. causa de un calambre, saca una banana que tenía guardada en, en la malla. Sí. ¿Dónde y, la va a tener la, se la banana, come? señor? La banana se la tiene que comer antes, primero. Ah, bueno, antes, eh, antes. Sí. Primero sí, se, se, eh, de forma previsora. Claro, se, se sí, acuerda señor, cuando se está ahogando. Sé. ¿Se acuerda cuando se está ahogando? Se la tendría que Pero haber me la comido. como ahora, por ejemplo. No, claro. Si no llegué el momento de ahogarme, ya me la comí. No, se la tendría que haber comido a la mañana y en ayunas. Y todos los días del señor. Sí. Eh, ¿Usted cuántas bananas come en ayunas? Una por día. Ah, Muy qué bien. bien, ¿eh? ¿Todos Pero los días? Si, si me decía siete, tenía un chiste fenómeno para hacerle. <risa> Era el siguiente... No pueden ser siete porque cuando se comió una ya no está en ayunas. ¡Ah! 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 Bien. Después, no te precipites a la hora de tirarte al agua. En un lugar desconocido entra al agua poco a poco. Claro. Eh, sí. Esto especialmente dice cuando no puede ver el fondo usted. Claro, porque muchas veces hay pozos, hay canaletas, esto pasa muchísimo en las playas. ¿Cómo donde canaletas? Rom... Ponen, sí. ¿En las playas ponen canaletas? No, sí, del se... sindicato de cingueros. No. Sí. <risa> se van formando canaletas. Generalmente donde rompe la ola, ahí abajo sí. hay una canaleta. Tendría que haber, ¿no? Sí. Bueno, dice... El agua de mar transparente también puede ocultar algunos peligros por la refracción de la luz. Te puede parecer que la profundidad es segura para sumergirte de un salto, pero, pero ten cuidado, ten cuidado. Sí, sí porque usted por ahí no, no ve que se está al borde de una fosa. La fosa de Mindanao, claro. La fosa de Mindanao, 11, por ejemplo. mil metros. O sea, mil peor metros. todavía. Está a 10 centímetros. Sí, sí. Se, claro. se tira de cabeza y se rompe el marote, se rompe. Al ser transparente, sí, claro. uno no, ve, no, no sabe diferenciar. Claro. Eso eh, lo enseñaba el profesor Picard, que decía, sí. antes de tirarse a una fosa o al fondo del océano, hay sí. que ver dónde está el fondo del océano, decía. Sí. Bueno, <risa> sí, pero a veces este uno tiraba no tiraba con no el batíscafo del doctor Picard, eh, llegó hasta, no me, no me acuerdo cuándo. Y bueno, pero de, pensamos que iba a dar el dato preciso. De, sí, de no, no, es muy, muy... Eh, yo pensé también que iba a dar el dato preciso. Sí. La fosa de Mindanao tiene 11.000 metros. Es el lugar más eh, hondo entre los, en, en los océanos. Queda en el Pacífico. Pero hasta, pero, ¿hasta qué profundidad es, es posible la vida...? Según sus cálculos. Según parece, hay vida en todas partes. Claro. Hay También hasta los 11.000. Eh, lugares donde el hombre nunca fue y, y hay animales 
chatitos como cinco de queso. Sí, señor. Y, y que la presión no les hace nada, no les hace. Sí. Bueno, Porque entonces... No les hace meo. Ah, <risa> entonces esto me hace creer en la vida extraterrestre. Eh, ¿Por qué? Disculpen. ¿Por qué? Y porque si hay seres que nosotros no vemos y están bueno, en el fondo del mar, y usted de vez dice en cuando es, estos pescados que viven en el fondo, que muchos de ellos, como dice el señor, son chatos, como del estilo del lenguado. ¿eh? Bueno, pero más, pero no, pero no. ¿por qué el lenguado no vive allá abajo? No, bueno, pero más chatos. Y muchos tienen la, tienen la característica que tienen los dos ojos pegados arriba, no los tienen separados los ojos, uno de cada lado. Porque los dos como, arriba. Como, claro, como está pegado al piso, todo el cuerpo, tiene y que tener los, pueden... dos, los dos ojos del lado de arriba, tiene que tener. Ahora, claro. ¿y eso? ¿A qué va a tener un ojo abajo? Claro, ve todo el tiempo negro. Uno tiene abajo. costado. Claro, claro, claro todo, tiene costado, como una hoja de papel. Claro, no, los dos ojos los claro. lo tiene arriba puesto. Esas especies, Ahora, todo, todo eh, lo que tiene para mirar está presión, arriba. Eh, antes creíamos que la presión, después de determinada profundidad, te destruía. Sí. Bueno, al hombre sí, pero a esos animales que yo acabo de citar, parece que no. Y... No. Digo que hay peces que se llaman los peces avisales. Sí. Que son medio fofos. Avisales. Avisales con B corta. Avisales. Avisales que se van a aplastar no. todo. No. Avisales con B larga. Ah, bueno, bueno, bueno. Quería saber. ¿Cómo le vas a avisar con, con B larga? <risa> Estos son, son peces avisar, con B larga. Bien. <risa> y tienen caras monstruosas, ¿vio? Con las mandíbulas de abajo. Ah, sí. es cierto eso. Eh, y bueno, sí, hay, hay... ¿Cómo es que hay fotos de eso? Porque bajan la cámara con una no, cuerda. O muchas veces... Cámara. Sí, bajan la cámara. Muchas veces el pescado aburrido sale a la superficie para algo y lo fotografían. No, o sea, señor, la, no, no. La, la, el batíscafo del doctor Pícar llegaba no sé hasta cuándo. Sí. Pero después seguían tirando cámaras chatitas también y con luces. Porque eh, sí. abajo de todo no hay luz. No, no, no. Llega no. Está oscurísimo. Está muy oscuro, sí, sí. Sí, señor. Hay muchos peces de estos que tienen una textura que parecen piedras. ¿Qué? ¿Y usted sí. los tocó? No. Pero... Entonces, ¿cómo sabe la textura? Pero en la foto se ve, parecen piedras, pero son un pez. Uno se cree que es una Para piedra mí, y sale nadando el pez. Yo te doy cuento, señor. Después, vale. evita los cambios bruscos de temperatura. Eh, las consecuencias del sobrecalentamiento, sí. hipertermia, son dolor de cabeza, náuseas, mareos, pero y de hipotermia, buenas tardes. ¿Qué son los mismos, doctor, tener hipotermia o hipertermia? Gracias. Es, es igualmente grave, es igualmente ¿Cómo? grave. Con uno usted muere diciendo que calor y con el otro muere diciendo que frío. Claro, no, no, no hay claro. mayores. Bueno, pero no, la hipertermia... Es quedarse en casa. La hipertermia es lo que nosotros conocemos vulgarmente como la insolación. Insolazado, sí, sí. Sí, insolación. Sí, pero es muy vulgar. Bueno. Esa forma es muy vulgar para mí. Bueno, pero... Bueno, eh, no organices competencias. Nadar haciendo carreras o aceptar retos... Eh, que aparentemente resultan divertidos, puede sí. terminar en tragedia. Sí, señor. Sí. A, bueno, que, pero... a que voy hasta el África y vengo. Chao. <risa> no viene. Bueno, pero uno para qué va a la playa, para hacer esos juegos, si no. Sí, para pero haga, retos, hágalos no, cerca ah, de la... Y a mí, yo soy el loco de los retos. Sí, bueno, pero haga, háganlo cerca de la orilla. Soy americano, vio que están... Ay, a que... Eh, te reto a que tal cosa. Claro. ¿Quién es el que, el que salta la ola más alta, por ejemplo? Claro. Es un reto. Bueno, bueno pero hágalo eh, en otro lugar. Acá no, no sabemos. eso está muy mal. Claro. Tampoco, ni siquiera en broma, debes bucear pasando por debajo de las personas, sujetarlas por las extremidades, sí, ni señor. sostenerlas. No, por favor. Que me causa mucha gracia. A mí Mucho me gusta se... ir por debajo... Meterme sí. entre las piernas de las personas sí. y sujetarlas Suje por debajo sí. y, y reírme. 
No, qué, qué susto, por ahí hay una señora metida hasta la cintura en, en el mar y ve salir de, de abajo. No, es un susto bárbaro, ¿no? Claro, sí, sí, puede tomarlo a mal, ¿eh? Sí. Puede tomarlo a mal. Eh, después, cuidado con los lagos pantanosos cubiertos de lado, no, de lado no, de lodo. Sí. Eh, o lirios de agua. O lirios de sí. agua. Claro, eh, porque ahí viven microorganismos y bacterias. Bacterias, bacterias. Ah, bacterias perjudiciales. Sí. Piénsalo dos veces antes de nadar en esos sitios. Sí, eh, sí. Llegas a un lago pantanoso, lo piensas una vez, lo piensas sí. dos veces y sí. después te arrojas. No, 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 no si lo no. piensa bien, no se arroja, señor. Ah. Muchas bueno. veces eh, gente ha metido el pie en ese barro y salió y sí. tenía sanguijuelas. Sí, cuidado porque eh, las aves sí. eh, suelen ser también muy, muy sucias. Sí, eh. son transmisoras de enfermedades, ¿no? No, trae todo, la podredumbre, la porquería. Sí. El, el ganso, ponele, discúlpeme. Sí, sí, el sí, ganso sí. está de lleno de bacterias. Eh, bien, el ganso eh, suele ser muy sucio. Sí, señor. Sí. Y usted anda ahí nadando entre los gansos, sacando sí. la cabeza, qué sé yo, y por ahí el ganso tiene eh, pulgas. Sí. Ahora anda a saber qué peste. No, sí, tiene no. bacterias porque claro. el ganso es sucio eh, ahí donde pone los huevos. Claro. Después sí. ya, cuando se aleja de esa zona, eh, sí. bueno, no puede. No, puedes no lo que pasa es que pone los huevos ahí entre medio del barrito. Y claro. Sí, ¿Dónde quiere que los ponga? Que, que, y no, bueno, después está más limpio donde hay más corriente. Pero si claro. el, el ganso pone los huevos en la corriente, ya se le va. Hoy pone los huevos en Rosario, mañana la corriente sí. se lo llevó a Punta Lara. Sí. sí, búscale esas partes, esos charcos donde hay ramas, claro, donde hay pasto charcos, seco. En mundos realmente, sí, sí. pero donde no hay tanta corriente y los huevos se quedan firmes ahí. Sí. Y sí, porque vio que todas las aves, y esta es la maravilla de la naturaleza. Qué cosa, sí. eh. mire, a mí me emociono, etc. Bueno, todas la, toda las aves se esconden los huevos. Usted no, le, sí, no lo va a ver. Porque sí, hay sí. muchos predadores que andan siempre buscando claro. a ver dónde, dónde tiene los huevos el otro. Sí, claro. Sí. Por eso ya... esa es la, la sabiduría de las aves que debemos aprender de una vez por todas los humanos. Claro. Sí. Tenemos que aprender mucho a disimular. Sí. A disimular. No, otras cosas, señor. Sí. Ah. Otras cosas tenemos que aprender de, de las aves. Bueno, este últimos consejos eh, en, en las playas de los Estados Unidos. Eh. Eh, cuidado, cuidado. Ah, cuidado, bañarse de noche. Sí, bueno, bañarse está, de noche. En muchos lugares está prohibido, ¿eh? Está prohibido en todos sí, los sí. Y sí, porque no hay bañero, no hay... No, no hay, no hay nada. nada. No va a poner un bañero a la noche para que si ni te ve. Sí. Bueno, sí, señor, pero si uno es un enamorado como yo, sí. Sí. yo me baño eh, desnudo con mi novia a la luz de la luna. Bueno, me parece una yo pésima idea. Dónde. ¿Cómo me dice? A esa hora no, no hay... No hay ya no están los gansos, no hay nada. No, no. El ganso duerme a la noche. Sí, pero cuidado claro. porque hay muchos animales que salen a la noche a cazar. Claro. Sí, pasa los mucho predadores, con los sí. por ejemplo, el, el león, el tigre, etcétera. Sí, sí, los zorros también. Los sordos, sí. sí. Los zorros. Los ah. zorros a partir del atardecer aparecen, salen. Bueno, Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué los depredadores? Está en la playa con su novia sí. y de golpe le aparece un, un oso pardo. Ahí lo más tranquilo. Pero no aparece hace? el oso en la playa, mucho menos en el sur de Estados Unidos. Bueno, si usted quiere, quiere arriesgarse, haga. No, no es arriesgarse. No, señor, no es arriesgarse, sí. pero digo, no aparecen eh, a esa hora los osos ni en ese lugar a ninguna hora tampoco. Muchas personas encuentran que el baño nocturno. Es emocionante sí. y atractivo. Sí. No existen prohibiciones estrictas sobre este pasatiempo. Acabamos de decir que sí. sí. Pero no debemos olvidar que nadar en la oscuridad supone más riesgos que hacerlo durante el día. 
Primero, los socorristas no están en las playas, como ya Bien, ¿qué le digo? Segundo lugar, puede salir lastimado al pisar algo sí, que señor. simplemente no lo viste. Una piedra. Por ejemplo, un erizo de mar. Sí. Hay un erizo de mar de este tamaño. Sí. Bueno, señor, no hay de ese tamaño erizos. Sí. Bueno, eh, o bien toparte con una bandada de, de medusas a las que les gusta cazar cerca de la orilla por la noche. Bueno, todo eso sí. no es nada. Eh, una vez que estás en el mar, por ahí no sabes para qué lado está la orilla y para qué lado está el alta mar. Claro, porque es toda una negrura. Para un lado negro, pero, para pero, el otro. Pero usted eh, no ve el, el resplandor de, de Mar de Ajó, pongamos por caso. A veces sí, a veces no. Claro. Sí, pero entonces se adentró muy, muy. Eh, no, te hayas alejado. A lo mejor no es mucho. Te adentraste cinco metros. Pero después te diste vuelta o viste la luz de un barco y creíste que era el puerto. Sí. Y agarraste para el otro lado. Bueno, voy a salir y agarrar para el lado del África. Sí. Ahí es una muy mala decisión esa. Sí, por ahí la única solución es conocer el, el, cuerpo, el cuerpo celeste estrellado. Eh, claro, ver... entonces mirás y ya sabes, o meterse, claro. y antes de meterse, mirar las sí. estrellas y ver. Memorizar. Ver qué estre... Claro, qué estrella claro. dejaste a tu espalda. Claro. Entonces, ah, Orión, la tengo allá. Es febrero, bueno, fenómeno. Vamos. No, bueno, no. Claro. <ríe> Me parece que na nadie se ubica así con una referencia tan imprecisa como son las estrellas para nosotros. Para usted, pero para una persona que es experta. Así es experta. Eh. Pero estamos dando instrucciones para el vulgo. Ah, para el burro. Sí, sí. <ríe> bueno, entonces no se meta. No, para no el vulgo. No se meta en las playas de Estados Unidos, menos, menos cuando hay coronavirus. ¿Qué quiere que le diga? ¿no? Eh, ¿A usted le gusta pescar almejas de noche? Bueno, ah, eh, eso... antiguamente era eh, la afición de todo el mundo en Santa Teresita, usted que San conoce, Clemente. Claro, claro me consabe, claro, eh, sí, que hace señor. muchos años. ¿Usted metía esta mano? Sí. ¿Cuál? Podría hacer esta también. Ah, sí, cuál. Podría hacer esta. Pero un ejemplo, ¿no? Esta. Sí. sí. La metía en la arena. Y sacaba una almeja. Sacaba mínimo cinco almejas. Cinco, bueno, ahí ¿Cinco está. con una mano? Sí. Sí, sí. sí. Era sí. un gigantesco banco de almejas. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, no hay más. Bueno, porque <risa> se las comieron todas, señor. El hombre me es... Me la mano así de gusto, para, eh, por vicio. Sí, sí, el hombre gente... es el principal depredador de almejas. Había Ese gente hombre. que gustaba dos o tres baldes de almeja mujer, por día. No, bueno. Sí. Ahora, para pescar almejas hay que ir con un balde, ¿no? Sí, por eso. La gente sí, llevaba dos, la dos o tres bolsillo. baldes. Sí. ¿Dónde las quiere traer? No, porque no puede ir con una bolsa. Digo, un balde con agua para que le queden vivas porque también... No se puede, señor. La gracia de muchos comensales es comérsela viva con el... Eh... Ah, sí, sí, sí. 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 Con limón. Le, le, Usted lleva con un... limón. Sí. Sí. Le, le echa limón ahí entre las patitas. ¿Qué patita? La, la almeja se empieza a mover un poco sí, sí. y ahí se la come. Claro. Dicen que es un manjar. Ah, oh, sí, es, sí. es una cosa, un néctar de los dioses. Yo es no como, lo como, como No me lo como ni que me apunten con un revólver. Le digo una cosa, la sensación más cercana al mar que usted puede tener en la boca. Es como, ah, me... es como comerse el mar. Me asusté comer... con lo que iba a decir. ¿Qué comparación iba a dar usted? Es, es un como penal. comerse el... <risa> claro. <risa> bueno, menos eh, mal. Bueno. ¿Qué le parece si vamos a hacer una pequeña pausa? Porque se viene ya, se viene la música, ¿no? Ah, sí, bueno. va a venir el, el sordo Gansé con sus evocaciones musicales. Bueno, bueno, entonces hagamos una breve pausa, amigos. Continuamos en la venganza, será terrible, en esta modalidad de transmisión remota, estamos cada uno en su casa cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio, y ahora sumamos al hogar de Manuel Moreira, bienvenido Moreira. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tal, ¿Cómo está Moreira? Acá estoy. Bueno, nosotros bien. Sí, encerrado. Sí. Eh, 
Eh, ¿Has traído alguna de tus hermosas canciones, Manuel? Sí, sí, ¿Por sí. ¿Por qué no nos interpretas una de esas canciones tan hermosas? Eso vamos a hacer. Si, si lo dejamos entrar al maestro, me parece que... Y me acompaña, vamos a qué intentar. Qué bueno, qué bueno, porque estamos todos deseosos de escuchar tus canciones. Sí, Manuel. pero ahora vamos a, <risa> vamos a convocar al maestro, al sordo Gansé. Pero de paso bueno. aprovechamos que está... El 33% del trío sin nombre eh, conectado sí, en este momento. Sí, 33,3. 33,3 sí. periódico. Sí. Y nos puede decir que están habiendo. ¡Espere, maestro! Todavía no. <risa> ya arrancó el maestro. <risa> el maestro se pone maestro. ansioso. <risa> sí. El maestro sí. le hicieron una seña y arrancó para adelante. Sí. <risa> Me dicen que, que están llegando muchos pedidos para el trío sin nombre que serán ejecutados jueves y viernes, ¿verdad? Sí, 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 estamos ahí trabajando para usted. No, para mí no, para los oyentes. Sí, para los oyentes. Sí, para usted, señor. Sí. Para usted. Yo no yo, le pedí yo nada. Yo varios programas no dice que los impuestos, mirá dónde van. Sí. <risa> Toda bueno, la, la casa eh, de Barton, señor. <risa> Eh, Moreira, dígame, ¿qué? Entonces, si le parece, eh, ya lo presentamos al, al maestro Gansé, que viene con, con los viejos éxitos del sordo, en donde hay también, creo que, algunos dúos con usted. Hay dúos conmigo, sí, y también le vamos a hacer sacar la trompeta a Gillespie. Sí, señor. ¿Ah, sí? ¿La trajo? Sí, la tenía acá en no, cuarentena, no. pero sí. ahora sale. Ya, ahora se la dejaron sacar. No sí. hay que pedírselo dos veces. Sí, hay sí. que limpiarla porque debe tener polvo ya, ¿no? ¿Sabe sí, cómo sí. debe estar eso? Está, está limpita con alcohol en gel, querido. Muy bien. Bueno, vamos, vamos. Eh, ¿Quiere hacerlo pasar? Sí. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. maestro, maestro el sordo, el sordo, Arnaldo, Arnaldo Cansé. Nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Manuel Moreira. Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Barton? Muy bien. Bueno, a ver, pedidos que han llegado. No sé si le pido el WhatsApp o del Facebook. ¿Usted qué dice? Sí, sí, para mí del WhatsApp. WhatsApp. Eh. Del WhatsApp es que es 65855580. Eh, ahora mismo le pide, por ejemplo, Jimena le pide golondrinas. Uh. Golondrinas. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo de fano. Hay una criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pembeta de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía y en tus brazos amantes un nido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio con las alas plegadas también yo he de volver. 
Bueno, eh, ¿cuál es Monte Criollo que acá le piden para Alfredo? Eh, Monte Criollo, sí, es uno parecido a... Eh... Pero bien. Ah, ah es esa. Sí, sí. Ahora, ahora se la toco bien. Bueno, a, a ver, ver, Monte Criollo. Espera, a ver que me la practique. Ahí va, ahí va. Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su que tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desquite si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su que tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido. Me topé. Qué lindo. Qué bien. Bueno, eh, a ver, aquí también le piden para Gabriela. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Uh, que wow. puede ser. Sí, la habían pedido el otro día, sí. sí. Eh, un, un clásico. Eh, bueno, hágala. cariño el que siento yo no sé si será una pasión solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor yo no sé tus labios que al besar en mis labios se olvida el dolor tus ojos para mí tus ojos para mí son luces de ilusión en la pasión para ti, algo para ti, tus, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí, son el reflejo fiel, son el reflejo fiel, que el creer, que el y tus ojos para mí serán. Pero la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor. Y 
Y es el momento en el que eh, Gillespie desenfunda su instrumento. Sí. Ay. Eh, lo, lo dispone a la música. Sí. Y lo ofrenda a eh, los oyentes de este programa. Justo hoy aceité la trompeta, así que va a estar espectacular. ¿Cómo se, hace? ¿Se manda ¿Cómo a aceitar la o, trompeta? ¿O la aceita usted mismo? Los pistones, los tres, las tres válvulas sí. se sí. desarman y hay que poner unas gotitas de aceite. Y... Ese aceite no es venenosa, ¿no? No, no, Porque no. Imagínese. No. no, no, es aceite especial. ¿Aceite para de esto. oliva, por ejemplo? No, no, ver? es un aceite muy prácticamente como agua. ¿Como, como el de la bicicleta? Es como escupida igual. Sí, sí. <risa> ¿Y cada, cada cuánto limpia la trompeta? Dos meses, tres meses. Hay que... Dos meses de descupidas. Qué ¿sabes? sucio, señor. Es un Dos meses más o menos se eh, desarma toda la trompeta, se limpia por dentro con cepillos, uh, agua, jabón. Cepillo lo... de dientes de, diente de la mujer. <risa> sí. Usted me dijeron que los trompetistas escuchan la trompeta, ponen su oído como los caracoles sí. y escuchan los aplausos del... Qué lindo, sí. Pero lástima que son mentiras. Bueno, <risa> sí. Pero qué lindo, sí. qué lindo sonaba. Bueno, eh, ¿qué quiere hacer? Haga usted algo. Sí, eh, ¿Qué, ¿qué les parece ¿Cómo? hacer Blue Monk? Un blues. Ah, Blue Monk. ¿Qué les no parece? Es Blue eh? No, no. Es Blue Monk, de Telonius Monk. De Telonius Monk. Ok, a ver si lo vamos a intentar. Lo puede, eh, si lo quiere dedicar a Villarroel, no sé si quiere usted. Sí, 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 a, eh, como sí, él, a Claudio Villarroel, sí, 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 sí ¿no? escucha todo Telonius Monk. Sí. Las 24 horas se escucha. ¿Le gusta Telonium. mucho el jazz? Es muy buen músico. Sí. Él. Eh, ¿Es Blue músico Monk. también? Sí, toca la guitarra. Sí, ah, sí. mire usted. En si bemol, ¿no? Si bemol, vamos. hacer sonar también en la trompeta es Misty, por ejemplo. Sí, ya que está aceitada eh, hoy. Sí, 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 sí. ¿Qué le quedamos a esa versión? Sí, hacemos la versión más rápida. Sí, eh. Bueno, bueno dale. dale. Yo lo sigo.
Bueno, y ya que hablamos de, de versiones diversas, como fue esta sí. versión de Misty, que es un poco más, eh, más rápida que sí, la clásica, sí, sí. que la habitual, eh, ¿está como para hacer tico-tico? Yo con percusión. Y también en una versión... Oh. Usted asume la percusión. Sí, ¿Tiene sí, ahí? Sí, 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 con el pandeiro, sí. Pero mire que es así, muy picadito. Sí, bueno, tú, pero... Perfecto, sí, bueno. Bien. Y, y nos vamos ya Estamos con eso. Estamos motores. Nos vamos con eso porque este, tenemos que terminar el programa. Adiós, maestro. maestro, maestro, maestro.